Good evening, hello and welcome to Viewpoint. I'm Anusha Soni. Over 130 people have lost their lives in a very unfortunate incident in Gujarat's Morbi. A flimsy bridge that had no safety clearances was thrown open to people amid the festivities. What makes it worse is that an amount of 17 rupees a ticket was charged from people. The dead, the death toll also includes about 50 children and adolescents. An FIR has been registered against unnamed individuals and there's also a compensation by the state and the center that has been announced. The latest update is that about nine people have been arrested. But when over 130 people have lost their lives and it's all in all certainty it will go up because of such criminal negligence, the key question is of accountability. It must be fixed. The local administration needs to explain why the bridge was open to public if it was in such a bad state. Why were over 400 people allowed to be on the bridge? Tickets being sold despite the bridge having very limited capacity. We ask all these questions on Viewpoint tonight. First up, a special report. Six seconds of hell that left more than 130 people dead. This is the moment when an overcrowded suspension bridge collapsed in Gujarat's Morbi. The cables of the bridge snapped, plunging hundreds into the Machu River. It is a responsibility of a company to use good products and if already cables are corroded, then get the corroded cables replaced with the new ones. But that did not happen. The bridge had been renovated and reopened just five days ago on the 26th of October. But on Sunday, there was massive footfall due to Chhat Puja. प्रशासन अपनी ओर से सारा काम कर रहा है लेकिन मैं अभी जहां पर हूं ये जो गली आप देख रहे हैं ये जो एरिया देख रहे हैं अभी सुमसान हो गया है क्योंकि इसी गली के दो बच्चे थे दो युवा जो लड़के थे उन्होंने अपनी जान गवा दी है In March this year the bridge was closed to the public and Ahmedabad based Oreva Group carried out the repair and renovation work But despite the contract clearly stating that the bridge will be closed for 8 to 12 months Oreva opened it back for the public five months in advance on the Gujarati New Year. What's worse is that no fitness certificate was taken before reopening the bridge. Yet the company or its management have not been named in the FIR. Oreva Group का कोई भी मालिक और जो employee है वो सामने नहीं आया है इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद उसने दुख भी व्यक्त नहीं किया है लेकिन पुलिस एक्शन में है अभी जो आठ लोगों के arrest किया है उसके बाद उसकी पुरस्त वर्ष होगी और जो भी जिम्मेदार होगी उसके पर एक्शन लिया जाएगा। On the day of the tragedy, tickets were sold to more than 600 people at a mere 17 rupees per person, and there was no sign of any crowd management. पुल टूटा हुआ दिया काम ने दो आदमी ने एक मेरा दोस्त था कई नुबाई कट गया दोनों साथ में वहाँ से आए अंदर और जितना आदमी बचा सकते थे उतना बचा है ओवर पीपल जो मतलब वो ट्रैवलिंग किया है ब्रिज के ऊपर उसकी वजह से शायद लग रहा है उसकी वजह से ये जो हादसा हुआ है वो हुआ मैं सात बजे से नदी में था और मेरे मेरे खुद ने एनडीआर की मदद के साथ मैंने 40-45 लाश निकाली बच्चों की बड़े की सब की Prime Minister Modi, who's set to visit Morbi on Tuesday, paid condolences to the families of the victims. Kale Morbi ma abhankar pida daayak. As the dust settles on the Morbi bridge collapse, many questions remain unanswered. Why was the bridge reopened ahead of time and without any fitness certificate? Why was the bridge overcrowded and safety overlooked? And who is responsible for this man-made tragedy? people. 130 people, this includes many women and children who have lost their lives in this incident. People must be held accountable. 
whoever is responsible for this corruption, for this poor infrastructure, must be brought to justice. Siddhant Mishra, my colleague, is tracking all the details live from Ground Zero. Siddhant, good evening. Tell us about what's on the ground right now, rescue and relief operations. And I hate to ask you this question, but is the death toll likely to go up? Well, yes, uh, death toll is surely likely to go up. In fact, uh, you know, uh, by late evening, we can get uh, the official figures. But right now, rescue operation has almost come to an end. Uh, in fact, uh, the local divers were also used this afternoon by the administration uh, uh, for the rescue works. Uh, but uh, uh, right now, we, can, we have been given to understand that the teams which have come from Varoda, and other districts of Gujarat and in fact uh, out, from outside the state, they all are going to return tonight. So rescue operation uh, has almost come to an end. Mm. Uh, exact uh, numbers, figures we will be uh, getting in, in a short while from now. Mm. Uh, but tomorrow it's going to be uh, an important day because Prime Minister Modi is going to visit yes. uh, the site, uh, the site of collapse and, yeah. uh, and will also be meeting the family members of victim so it is a uh, it is going to be a big day as prime minister is going to be in rajkot uh, rajkot and he, he can in fact take a review meeting with the officials because as i be, as i have been saying that gujarat uh, is known for good roads bridges and infrastructure yes. so yes. this one yes. incident uh, innocent lives have also been lost and this one inc incident has got bad name uh, to the state of you know, Sidant, so I, I do want to talk about what happened yesterday evening level. and I do want to know from you because you have covered from the ground what did the eyewitnesses really tell you this tells us about the fact that when there is corruption at the local level and people not are not held accountable these kind of unfortunate inst incidences happen you know whether it's the chief minister or the prime minister himself the administration has promised strict accountability and the rule of law to prevail what did you hear from the eyewitnesses account the family members of the people you know who are who have lost their loved ones who are bereaved right now There are, uh, there are very interesting details uh, that have uh, come up uh, in an investigation and, uh, and uh, even I, I have got to know about them. Mm. A, one mm. is that uh, this, uh, uh, this company had given subcontract to the other company for the renovation work and for the uh, smooth operations of the bridge. B, this uh, particular project uh, never had completion certificate from the municipality. Hmm. And C, and the most interesting point is when in the agreement it was mentioned that 15 months time will be given to the, uh, to the company for the renovation repair work, what was the great rush to open it yes. in five months? Yes. So these are three... Uh, three main questions that needs to be asked and also accountability needs to be fixed because people here on ground want justice. Yes. They are. They have been telling uh, me that uh, there were there were 500 people on the bridge. Who allowed those 500 people at one time? Uh, one time when ticket system uh, has been in place, then and everyone understands that this bridge is old and okay. cannot uh, okay. sustain uh, the, uh, more than 150 capacity. Mm. Then how can 500, 600 people will be uh, could, can be mm. allowed on the bridge? So all these are some uh, some uh, some questions, very pertinent questions. In fact, uh, uh, tomorrow uh, the police is going to take remand of all the nine accused, yes. those who have been arrested, yes. and they are going to be. So Dan, can you, uh, and, before and I let you go, could you tell us a little more briefly, uh, you know, about the nine people who have been arrested? Do we know the profile and the background of these people? Yes, uh, so basically uh, these uh, nine are the contractors, subcontractors, uh, managers of, uh, of the bridge yeah. and uh, people associated uh, with the company. So they all have been uh, arrested and now police will identify their roles in this okay. entire tragedy. Okay. Because there are uh, uh, amongst them only uh, people responsible for, uh, for renovation, people re responsible for smooth functioning of the bridge and in fact uh, uh, the people, those who sit on the ticket counters. And you know... So this all FIR been, uh, is registered in, in all probability under 304, which is 
culpable homicide not amounting to murder. And uh, yes, it's one of the most stringent sections that ha can be put, but to get a conviction under it is another daunting and challenging task. And if you go, were to go by legal precedent, say the Upahar tragedy, uh, it's not a very good scenario which is coming to light. We need to have more accountability for these kind of instances that happen. Opening up this question to our guest as well, who are joining us on the broadcast, Mr. Rajiv Pandey, who's the national spokesperson of the BJP, Mr. Japan Patak, who's a senior journalist, Eshwara Sena, who's a lawyer from the Supreme Court, will also be with us in just a few minutes from now. And uh, Bharat Bhai Sagatia, who's an eyewitness, he's also joining us on the broadcast. I want to begin this discussion with uh, Bharat Bhai. Bharat Bhai, if you have to hear my voice, I would like to ask you first, what happened that day in the evening? We have seen videos on Twitter and TV, but you have seen the hands of your hands. Can you tell us what happened that day in the evening? Yes, yes, I can tell you. Yes. बोलिए भरत भाई हमें आपकी आवाज आ रही है बोलिए हाँ हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था करीब छः पंद्रह छः बज के पंद्रह मिनट पर करीब करीब पाँच सौ से करीब ज़्यादा लोग ये हमारा झूलता पुल होता है मतलब झूला हुआ पुल होता है उसके अंदर उसने इतना लोगों को जाने का रास्ता दिया और अंदर भेज दिया और उसका ओवर हो गया और पुल का कैपेसिटी है पुल का कैपेसिटी है कम से कम सौ लोगों का वो भी डिस्टेंट के द्वारा कि अलग अलग लोग खड़े रह सकते एक साथ नहीं चल सकते पर और पेट मतलब अजंता कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसने नगर पालिका से बिना मंजूरी लिए ना कंप्लीट सर्टिफिकेट लेके कुछ नहीं किया और 26 तारीख को उस पुल का ओपनिंग करके उसने लोगों ने सबको बोल दिया कि झूलता पुल स्टार्ट हो चुका है सब आप कस्टमर आ सकते हैं तो इतने लोग आ गए इतने लोग आ गए कि मतलब बात ही मत पूछो कम से कम 500 लोग लम सम 500 लोग जैसे लोग झूलता पुल के ऊपर चढ़ गए थे और कैपेसिटी थी 100 सौ लोगों की फिर उसके बाद जो जो हादसा हुआ जी जो हादसा हुआ उसके अंदर हमारे नगर पालिका का जो चीफ ऑफिसर है जाडेजा साहब जी ने बोला कि हमारे से कोई सर्टिफिकेट लिया नहीं है हमसे मंजूरी लिया नहीं है ना हमसे कोई सर्टिफिकेट कम्प्लीट लिया नहीं है तो हम नगर को बोलते हैं कि तुमने कंप्लीट सर्टिफिकेट में से नहीं लिया है तो फिर भी तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि 26 तारीख को पुल को स्टार्ट करने के बाद भी तीस इकतीस तारीख को ये हादसा होता है तो आपने क्या किया जी। मतलब इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए बच्चों की लाशों के ऊपर पैसा कमाया बहन जी और, और प्रशासन का भी गलती है जी। सरकार सरकार का भी गलती है और आज मैं बोलता हूँ कि मेरा खुद का एक भांजा है मेरा भतीजा है मैंने पूरी रात नदी के अंदर उतर के मैंने साढ़े सात बजे नदी में गिरा था अंदर जग गया था मैं बोट के द्वारा और मैं सुबह पाँच बजे तक नदी में रहा और मेरा भतीजा को मैंने बॉडी को ढूंढा हम लोगों ने सब ने मिल उसके बाद हमारा बॉडी चला गया पर बहन जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरासर ये भ्रष्टाचार हुआ है ये गलत हुआ है प्रशासन की हंड्रेड परसेंट गलती है हंड्रेड परसेंट गलती है भरत भाई आ, आपका जो दुख है आपकी जो तकलीफ है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनने अपने प्रियजनों को खोया है और आप ठीक बोल रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए इंसाफ और न्याय की बात होनी चाहिए उम्मीद करते हैं कि पुलिस और प्रशासन भी अपना काम करेगा आज बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ भरत भाई पैनल पे लॉयर्स हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम सबसे बात करेंगे कि हाउ इज इट दैट वी कैन फिक्स अकाउंटेबिलिटी मिस्टर राजीव पांडे आई एम कमिंग टू यू फर्स्ट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई एम ग्लैड देर इज नो पॉलिटिक्स हैपनिंग ओवर दिस मैटर बट इट्स अ क्लियर केस ऑफ करप्शन एट द लोकल लेवल वॉट काइंड ऑफ एक्शन शुड फॉलो सर अनुषा जी ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई एम विथ भरत भाई इन हिज ऑल प्रॉब्लम्स यू नो आई कम्प्लीटली एग्री दैट द कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रस्ट हु इज इन्वॉल्व इन द अप कीपिंग ऑफ दैट ब्रिज एज वेल एज द पीपल हु आर अलाउंग पीपल आफ्टर गेटिंग द टिकट प्राइस दे प्राइम एफ एस आई इट लुक्स दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल and this responsibility you know it is it is a man made disaster it is not like that something disaster has taken place if suppose 100 people would have been there and then this bridge would have collapsed uh, we can easily understand you know something wrong has happened but mm -hmm. in this case it is a direct commission by the people involved in this whether it is a contractor subcontractor or that oriya group mm -hmm. trust mm -hmm. who are responsible for this 
राजीव जी आपसे आपसे ये सवाल हिंदी में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भरत भाई भी आपको सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि एक बात तो बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल लेवल पे भ्रष्टाचार का बात है आप ठीक बोल रहे हैं कि कंपनी को खोलना ही नहीं चाहिए था जब उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन भरत भाई कह रहे हैं कि छब्बीस तारीख से खुला हुआ था और अगर छब्बीस तारीख से लेके ये कल तक खुला था और इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या नगर निगम वहां का लोकल प्रशासन सो रहा था क्या कर रहा था देखिए मैं भरत भाई के दुख में उनके साथ हूं मैं समझ रहा हूं प्रशासन का ओमिशन है जी। मैं नहीं कह रहा हूं प्रशासन का ओमिशन है अगर 500 लोग एक साथ चले गए तो वहां के प्रशासन की भी जिम्मेवारी है और उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स होगी लेकिन जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनका कमीशन है कि एक सौ जहां पर संख्या होनी चाहिए उस ब्रिज पर वहां पांच लोगों को भेजते हैं और कुछ तो वीडियो आए हैं कि कुछ लोग उसको हिला भी रहे हैं So, देखिए ऐसा है कि इसमें लोकल लेवल पर और इसकी जांच जो होगी वो बहुत ही गहन तरीके से होगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं चाहे उनका ओमिशन हो जैसे जो वहाँ की जो नगर निगम है उनका ओमिशन है बिल्कुल सब अगर नहीं हुआ हम भी जुलाते थे उसको राजीव जी एक मिनट भरत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए भरत भाई वो झूलता पुल है हम छोटे बच्चे थे तब जाते उसको झूलाते थे हम वो झूलता पुल है वो लोग तो झुलाएंगे उसको सर अच्छा राजीव जी को अपनी बात पांच सौ लोग जी की जगह 500 लोग गए ये हादसा इसके लिए हुआ इसलिए मैंने कहा कि ये कोई आ, 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 मतलब गॉड सेंड नहीं हुआ है ये जो 500 लोग जिन्होंने जाने दिया 500 लोगों को 100 के पुल के स्ट्रेंथ को जिन्होंने 500 लोग जाने दिया इनका डायरेक्ट कमीशन है इस क्राइम में वो लोग जिम्मेवार हैं और आपने कहा कि वहां के जो नगर निगम है जी। उनको ये देखना चाहिए कि अगर मेरे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के अगर कोई पुल चल रहा है तो ये उनकी जिम्मेवारी थी कि स्कूल को रोकते मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह रहा हूं सरकार की तरफ से कि इसमें जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ओके। और वैसे कोई भी आदमी इस दुर्घटना के बाद जिनके परिवार के लोगों को होया उसको तो कंपनसेट करने की कोई ताकत है ही नहीं जी। किसी भी सरकार में वो ताकत नहीं है कि अपने परिवार के लोग जब खो जाते हैं कि उसको कोई कंपनसेट कर दे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की यह पूरी कोशिश होगी जो प्रशासन की कोशिश होगी कि ऐसी कोई दुर्घटना कभी दोबारा ना हो और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेवार हो उन्हें सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी राजीव जी ऑन दैट पॉइंट ऑन दैट पॉइंट कि किस हद तक हम जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही निश्चिंत कर सकते हैं क्या, क्या लीगल प्रोसीजर है ऐश्वर्य आई एम कमिंग टू यू एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ दी उपहार ट्रेजिडी इन दिस कंट्री वेन इट कम्स टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस और यू नो एनी एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस फॉर विच यूर हेल्थ टू बी लाइबल द सिविल लॉ ऑफ टॉट इज नॉट एज डेवलप्ड इन दिस कंट्री एज इट शुड बी Legally speaking, what is the way forward? These nine people have been arrested. FIR is against unnamed individuals. What are the challenges that lie in the way? Ashwarya. Unfortunately, our Indian penal provision does not actually factor in such an eventuality. So there is a, under section three zero four and three zero four A are primarily the only sections available to avail against the accused people, which could be the administration, which could be the contractors, which could be the local authorities. so but unfortunately the uh, conviction rate is uh, is very minimal uh, if you recall 2 3 years 4 years back this incident happened in a foot over bridge in bombay where uh, where a foot, where a, a bridge had collapsed which mm-hmm. caused death of uh, many people mm-hmm. so uh, the court recognizes the fact that there is uh, uh, there is criminality but to affix criminality and to actually award them the sentence they deserve because if you see 304a the provision the maximum tenure of punishment awarded is 2 years yeah. it is 2 years in this case where over 100 people have lost their lives uh, if somebody was to be convicted which itself is a far fetched thing because you know the conviction rate is abysmally low mm. because we have five instances that bombay incident has said bhopal yes. has said yes. the 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 kamla mills fire case so actually the larger issue is that a fixing responsibility it is very convenient to uh, you know a fix the responsibility on the private contractors but the state administration the police personnel i i, 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 I want to take that point to japan ji as well he is uh, with us on the broadcast he has been patiently listening to all of us japan ji i'm coming to you very unfortunate incident there are promises are uh, being made that you know justice would be delivered accountability would be fixed but we have seen in this country many such instances happening and whether it's the local contractors or people in the local municipal level who are perhaps responsible 
they are rarely convicted and often it's the process which is very very slow that helps these people and look at the number of uh, people who have been affected who have lost their lives over 130 and unfortunately these numbers are likely to go up well that is of course a lapse on this uh, private uh, contractor's part hmm. uh, he was operating this bridge since long even last year even before that year even before that year Hmm. And it's a very renowned company. Locally, they employ, I think, over a lakh people. Hmm. They are very expert in making clocks and digital things and electric bikes and everything. So, Japanji, I'm very sorry I'm interrupting you. There's a press conference uh, which is happening, I'm told. Ashok Yadav, uh, G IG of the Ra Rajkot Range, Gujarat. Uh, I think he's speaking. Let me try and correct us. We have a तीस तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेगलिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी के चौदह मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा लेने का दिलाने का और एक एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है आपको पता है कि ये जो आ, टोटल जो आ, जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल साढ़े छह बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है उसकी कोलैप्स की वजह से काफी लोग उसमें पानी में गिरे हैं पानी में गिरने के बाद काफी लोगों की डेथ हुई है लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रेस्पोंस इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस मोरबी के पब्लिक सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है इस अभियान के अंदर मोरबी के एक एक व्यक्ति ने भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो तमाम बाबतों में मोरबी की पब्लिक मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारे मदद किया है हम इस तह, इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तय दिल से शुक्रगुजार हैं सर सर ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको आपको पता है कि जो फास्ट रेस्पोंस हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए हैं चार जिलाओं से राजकोट जामनगर सुरेंद्र नगर कच्छ और आजूबाजू के जिलाओं से सौ सौ के आसपास एम्बुलेंस चालीस से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की सामग्री राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें दो टीम एन की है दो टीम एस की है छः कॉलम आर्मी के हैं तीस कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं पचास नेवी के जवान हैं अट्ठारह बोट और लगभग एक सौ अस्सी फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपने साधन सामग्री साथ तैनात रहे थे साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग पंद्रह सौ से दो हजार लोग कर्मचारियों मवेटी तंत्र कर्मचारियों आज चौबीस कलाक ने आखिर जहमत खूबज एक टीम तरीके कामगिरी करी अने तमाम जे लोग ने दुखद अवसान थे तो ये तमाम ने तात्कालिक एने बहार काढ़ा था खूबज फास्ट रीते आ कामगिरी पूरी कर आपके 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 लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 
नौ लोगों को अरेस्ट किया है ये नौ लोग कल हमने जो एफ की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी उसमें से जो नौ लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 फोर ओरिवा कंपनी का मैनेजर से दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पॉइंट ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं इसके साथ साथ जो इस इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से दो लोग धांगद्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज थर्टी वन ये दोनों आ, ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा तीन ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है ज़्यादा लोग वहाँ की इस ट्रेन से बाहर नहीं निकले तो इस तरह का इस तरह की जो आ, जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये तीन लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है तो टोटल हमने आज नौ लोगों को कोविन कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है दूसरा दूसरा रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा इसमें और और पे के नाम खुलते जाएंगे तो पुलिस द्वारा उन देखो इसमें इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है इसमें जैसे 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 इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है गुजरात सरकार गुजरात गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये कि पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखिला बैठे इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और दी मैंने जैसे आपको पहले बताया है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबके इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन इसमें इसमें जिसकी जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे एविडेंस इकट्ठे होंगे पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ इसमें एग्रेसिव बर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए हमने पूरे हमें गुजराती बोल दो आप मुझे बोल लेते तो आप मुझे बोल लेते बैठ बैठा अभी मैं गुजराती गुजराती बोल रहा हूँ गुजराती बोल रहा ये टीवी डिबेट नहीं है ये तो भी हार होता है यार आज आ रहा है एक 
दूसरा अब मैं गुजराती में बोलता हूँ गुजराती में आपने ख्याल से कि गई कल जे त्रीस तारीख रोज त्रीस तारीख न रोज साढ़े छः वगैया जे दुखद अवसान अमरा मोरबी जिला लगभग एक सौ चौतरीस लोग अवसान पमेल था ये खरेखर खूबज दुखद इंसिडेंट थी आ इंसिडेंट उपलक्ष में आ इंसिडेंट उपलक्ष में वो तमाम जे लोग नुकसान जे तमाम लोग ने जेन दुखद अवसान थे एनी आत्मा की खूब शांति मिले लैटमी आंसर देखो मुझे गुजराती बोलने दो पहले बोलूंगा एमा एमा गई काले गई काले गई काले जो एफ आई आर दाखिल कर ए एफ आई आर नी अंदर एक सौ तरण सौ चार नी कलम तरण सौ आठ नी कलम दाखिल कर आ दाखिल आ कलम नी अंदर आ कलम नी अंदर आ कलम नी अंदर आ कलम नी अंदर अमरा तमाम जे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी कर्मचारी द्वारा छाला बे दिवस दरमियान तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन पूर्ण कर इन्वेस्टिगेशन न प्रथम तबके नौ आरोपी पुलिस द्वारा अटक कर आरोपी अटक कर एमा मोरबी ना दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख उमर फोर्टी फोर और एवं मैनेजर बीजा मोरबी ना दिनेश भाई मासुक भाई दवे ए ओरेवा कंपनी ना मैनेजर साथ ही साथ मोरबी ना मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज फिफ्टी नाइन तीजा चौथा मोरबी ना मदर भाई लाखा भाई सोलंकी एज थर्टी सिक्स धांगद्रा ना बेजे कॉन्ट्रेक्टर से प्रकाश भाई लालजी भाई परमार ब्रिज रिपेरिंग कॉन्ट्रेक्टर दिवांग भाई प्रकाश भाई परमार परमार दाहोद जिला त्रन आरोपी ये त्रन आरोपी ने पुलिस द्वारा अटक कर आरोपी ने अटक करने की कामगिरी ये पुलिस द्वारा कर पुलिस द्वारा जे नौ आरोपी अटक कर आरोपी ने आप बाहर जाइए आप बाहर जाइए बाहर जाइए आप मैं आपको पहले गुजराती में बोला सुन ले मतलब बाकी गुजराती के बैठे हुए आप बाद में बात करेंगे आप एक बार डिसाइड कर लीजिए ठीक है उनको क्या बोलना चाहिए में मैंने बोल दिया गुजराती अभी गुजराती गुजराती के जो चैनल है उनके अंदर में अभी आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद उसमें हम लोग देने वाले That was the Gujarat Police briefing on the Morbi Bridge horror. Remember, this apathy has claimed over 130 lives. So, as per the IG Rajkot Range, Mr. Ashok Yadav, there are nine people who've been arrested so far. Out of those, two of them are managers of the Oreva Group.
two security guards of the group have been arrested and also two ticket collectors are arrested when it comes to the arrests that have been made however as per eyewitness account we are told that there were about 500 people on the bridge so who has overlooked the safety is the big question who is accountable let me take this across to my colleague janak dave who's joining us on the broadcast janak uh, ig rajkot range ki press conference abhi bhi hui hai unhone bola hai ki police bahut hi swift thi action ko leke lekin jo figures hai casualty figures hai 130 se zyada log mare gaye hain uske bare mein police bilkul chuppi saade hue hai देखिए चुप्पी का सवाल नहीं है मैंने आपको जो बताई थी शुरुआत में कि पुलिस ने कल रात को ही नौ लोगों को हिरासत में ले लिया था और उसके बाद गिरफ्तारियां भी नहीं होती है न्यूज एटीन ने ही सबसे पहले खबर चलाई कि नौ लोगों को हिरासत में लिया गया और नौ लोगों को अभी अरेस्ट भी किया है ये सबसे पहले खबर चलाने वाले थे हम ही थे तो यहाँ पर यह है कि पुलिस जो कल रात से ही उनका इंट्रोगेशन कर रही है जैसे जैसे कड़िया आएगी उसके बाद आगे की जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे ये उसको पकड़ा जाएगा जांच बिल्कुल उस तरीके से होती है ऐसे में शुरू से ही ये व्यक्ति जिम्मेवार है ऐसा मानकर तो जांच नहीं होती ऐसे में सबूत साक्ष्य पहले जुटाने होते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हमेशा पहले साक्ष्य जुटाने और यही पुलिस का ये कहना है अभी कि हमने जो इंट्रोगेशन किया है इनका उनके स्टेटमेंट जो आएंगे उसके बाद जैसे ही आगे नाम खुलेंगे उसमें आने वाले बाकी और जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होंगे चाहे वो नगर के प्रेसिडेंट हो या नगर के बाकी कर्मचारी हो उनको भी इस मामले में फिर जो हो सकता है अगर भूमिका संदेह में कहने में है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आस